Sostanzialmente è il decreto che da un lato stabilisce le competenze del governo, cioè del Ministero dell'Ambiente, in materia di definizione del quadro di riferimento nazionale, dei principi ai quali si deve tenere la gestione dell'acqua, anche degli obiettivi minimi che devono essere capiti allo stesso tempo attribuisce l'autorità dell'energia elettrica e del gas la responsabilità in materia tecnica. Eh, All'interno del decreto è esplicitamente eh, richiamato il referendum che è risultato del Perciò l'obiettivo eh, dell'acqua dell come risorsa pubblica e perciò come bene come, come bene eh, il tema vero che noi abbiamo riguarda le modalità attraverso le quali questo obiettivo viene realizzato perché ci sono alcune tesi credo anche del vostro movimento che ritengono che questo possa essere garantito attraverso la fiscalità generale comunque diciamo uno strumento che fa riferimento in ogni caso a entrate per lo Stato dalla fiscalità in generale, invece per altri sulla base anche di una, di una diversa situazione nazionale si ritiene che questo debba essere garantito attraverso le tariffe locali le quali peraltro devono premiare l'efficienza e invece penalizzare le inefficienze, lei sa che per esempio sull'approvvigionamento idrico noi abbiamo un problema serissimo, ci sono gran parte delle regioni del sud che hanno perdite che vanno sopra il 70%. Come? Anche nel mio tempo, anche nel suo tempo, sì. quindi il problema che noi abbiamo è che questo bene pubblico si perde, cioè che nel momento in cui non abbiamo dei servizi che sono efficienti, eh, l'efficienza peraltro richiede investimenti, 
gli investimenti devono essere ripagati. Ora, questo è il meccanismo sul quale dobbiamo sciogliere i nodi lavorando poi con, con l'autority del, del gas, però il criterio di, di, di riferimento stabilito dal referendum è quello che non è possibile ed è richiamato in maniera esplicita. Ecco, non vorremmo che rientrasse nella finestra quello che è uscito dalla no, io ho ben chiaro, ecco, ho ben chiaro la, la vostra, la, la eh, vostra preoccupazione. Il, come dire, il confine è molto sottile. Eh, poi è ovvio che ci sono valutazioni diverse, ma queste sono di carattere più, più generale su come si strutturano i servizi pubblici, su come si finanziano. Si vi, vi interrompo, Io, se riuscite, vi interrompo tutti, sì, sì. se riuscite a essere brevissimi sì, perché sì, c'è anche una battuta con la RAI non ci e, e, e sì. con meglio. Allora siete incontro ai comitati importanti, mi dispiace se facciamo due parole sui difficili. Io sono Stefano del Comitato le Sezioni Respirali e Consenze, so che recentemente ha fatto una proposta di un decreto sul CSS. Sì, certo. Allora, io mi stiamo lavorando su questo. Volevo ricordare che nella nostra zona ci sono tre cementi uffici. Stiamo lavorando Dare la possibilità di usare il CSS per tre cementi uffici vuol dire eh, creare tre inseguitori di fatto con gravi danni all'ambiente e alla popolazione. Io chiedo specialmente di ritirare questa cosa perché a noi ci fa paura, ci fa paura veramente. È la più alta concentrazione di cementi uffici in Europa, 5 km e 3 cementi uffici in 5 km, quindi può pensare lei ai gravi danni sull'ambiente e, e sull'economia anche della zona. Le pare che io faccia una proposta che però per i danni dell'ambiente. Ma volevo, volevo dire, certo, abbiamo chiaramente una valutazione diversa. Però i cementi uffici di sono Tenga presente che c'è un cemento ufficio a continuare 10 volte quello che inquina, di mettere nell'atmosfera quello che emette un inceneritore, quindi i danni saranno ancora maggiori di un inceneritore. Noi stiamo lavorando su un provvedimento che non solo prevede il rispetto delle normative europee, ma è cioè molto rigoroso. Sapete che questa non è una novità italiana, questa è una delle, è una delle, delle opzioni. Cioè, le normative europee dicono qualcosa di ribasso, dicono il divieto di, stanno proponendo il divieto di inserimento, ma di riciclaggio dei rifiuti. Sì, quindi... no, no. Le direttive europee sono molto, sono molto chiare, sono quelli in vigore, sono molto chiare. E anzi la, la possibilità di, di utilizzare combustibile derivato dai rifiuti in impianti esistenti è caldeggiata proprio perché questo riduce l'esigenza di costruire il circuito di nuovo che è esattamente l'opposto ovviamente l'obiettivo principale è quello di recuperare tutto quello che si può dai rifiuti con le materie per cui il corte differenziato, il ciclo, eccetera stiamo parlando di una quota residuale Peraltro per essere utilizzata nelle centrali elettriche piuttosto che nei cementi uffici deve avere delle caratteristiche tecniche molto precise e molto rigorose che sono stabilite dalla normativa. Qui stiamo lavorando su questo all'interno di questo schema. Stiamo... Non è vero che non stiamo facendo una voce di ufficio, facciamo la parte degli, degli inceneritori. Inoltre ricordatevi che i cementifici non sono alimentati da aria calda, sono sì. alimentati da combustibile anche pesante. Sì, per cui, per cui, per cui, per cui, per cui l'utilizzazione del CSS come uno dei punti di riferimento anche della normativa europea serve anche a ridurre l'utilizzazione di questa, di questa operazione. Comunque, i dati tecnici che abbiamo sono, sono segreti, sono pubblici, tra l'altro hanno riferimento appunto alle normative tecniche europee, nella, nella lista delle best available technologies stabilite dall'Unione Europea che si chiama PREF, in sigla, cioè non stiamo parlando di cose di stessa. Su, su solo una piccola precisazione, signor Ministro. Da questo punto di vista però le ricordo che lei senz'altro sa che la situazione infrastrutturale del Paese non è omogenea. No? 
quindi l'elemento di criticità che le si presenta qui è il fatto che esista la più alta concentrazione di, nella stessa provincia dove c'è forse l'inceneritore più grande d'Italia e quindi questo, è, quel, come dire, questo è un'altra questione capisce? un conto è la regola generale e l'applicazione della regola europea un conto poi è la decisione del l'utilizzazione eh, esatto, diciamo, qui non sarebbe a sostituire un, un futuro cammino sarebbe ad aggiungere altri cammini perdone, a quello che già esiste che no, è, come questa è una valutazione no. di carattere anche pianificatorio regionale e locale noi facciamo no. le regole no. poi no. va bene ma scusate ma della fiona è importante nel cambio del lavoro della, della fiona sì. dell'ecologia sa che c'è la diatriba sul lavoro sulla le industrie e l'ecologia e la perdita di posti di lavoro sono uno dei motivi che ci sono qualcosa allora abbiamo pensato che la FIOM sia molto importante che sia qui oggi Poi grazie sa che in provincia di Padova c'è un'alta concentrazione sì. prego c'è un'alta concentrazione di, di aziende che, che producono celle e molto so fotovoltaiche sì, so anche e la, la crisi che parte a questa crisi che è partita lo scorso anno prima appunto del, del vostro governo ma chi rischia con, uh, con il quinto punto di, di essere ancora aggravato allora due flash veloci uno abbiamo fatto una proposta anche in regione che è stata sicuramente arrivata al ministero e condivisa anche da per tutti i consiglieri de, della regione di modifiche tecniche al quinto conto energia per Noi cercare di, con la di guidare la riduzione sì. che è dovuta al mercato sì. incentivato e dall'altra le chiedo un intervento come governo, non sono ministro dell'ambiente, di politica industriale per dare una mano a delle imprese e, come il caso di Xcube o di Solon che se non incentivate anche dal punto di vista del credito, quindi del sostegno finanziario, del sostegno come progetto e, e di, una, eh, di una logica che eh, deve prevedere un certo periodo di tempo, rischiano di fare qualcosa che non ha nulla a che fare con il diritto. Ti dico, Solon e Xcube hanno lavorato tre anni sono stati fatti dei capannoni, sono stati portati sui impianti, hanno lavorato giorno e notte per tre anni e adesso hanno chiuso per portare i macchinari a produrre gli stessi, le, 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 le celle e i moduli in altre parti del mondo. Dobbiamo tutelare anche il suono del lavoro, non possiamo solo installare sono in maniera anche se le, quindi vanno bene le regole. Sono molto d'accordo e stiamo cercando anche di introdurre delle regole per il credito d'imposta a favore delle imprese che investono questa in questo per esempio è una delle proposte stiamo, stiamo proprio lavorando in questi giorni su questo comunque ci, ci metta un Beh, forse se avete letto i giornali avete sentito un po' di polemica fra me e qualcun altro eh, infatti sì eh, questo è